cargamento de armas en la frontera. Mi sobrino David estaba al frente de la operación y se lo tragó la tierra. ¿Sabes algo? Nel. Pues quiero localizarlo. Me temo que lo pudieron secuestrar. Pues déjalo en mis manos. Yo le echo una investigadita. Oye, Eric, ¿a dónde vas? Mira, mija, a ti no te importa. Tú lo que tienes que hacer es meterte con el Dóriga que está juntando a la gente, ¿ok? Pero tú y yo tenemos una conversación pendiente. Quiero saber qué piensas hacer con Josefina ahora que regrese. Chula, yo en este momento no tengo cabeza, papel de faldas, entiéndelo. Tengo la mente toda revuelta, partida en cuatro. ¿De faldas? Esto no es un burdel. Yo soy tu mujer y soy la madre de tu único hijo y me merezco algo de respeto, ¿no? Además, me pediste matrimonio. Mira, chula, que te quede claro que si yo te pedí que te casaras conmigo, fue porque creí que Josefina estaba muerta. Yo aún así te respeto tanto que te traje a vivir a mi casa, bajo mi mismo techo y en la misma mesa que mi hijo Felipito. Que aunque no lleva mi sangre, tú sabes que lo quiero como a mi hijo. Eso no fue lo que yo quise decir. Tú tienes que usar la cabeza, mija Josefina. Acaba de salir del mismísimo infierno. Lo menos que yo puedo hacer por ella es estar ahí hasta que se recupere y vengarme a ese perro que le hizo tanto mal. Y que te hizo a ti también porque ese cabrón las violó para joderme la vida a mí. Y esa culpa yo no me la puedo quitar de encima. Así es que no, mija. Esto no es un puto pedo de falda. ¿eh? Esto es una pinche guerra. Y yo la voy a resolver de la única forma que yo sé. Sir. Bien, Phillips, bien, bien. Mereces un ascenso. Voy a hacer que mi jefe se entere de esto. Pero antes, quiero que me cuentes algo que no sé. Lo que quieras. ¿Cómo supiste de las intenciones del gobernador de Chihuahua de atacarme? ¿Eh? Tengo un contacto dentro de la PG. ¿Ah, sí? Él me dijo que estaban pidiendo información sobre ti y que te querían atacar. Ya. Uh -huh. ¿Y cómo supiste el paso de esta droga? Por Vicenta Cero. Ella me dio el pitazo del paso de esta mercancía. Está cumpliendo con su parte del trato. No, perdón, está reivindicando sus errores. O sea, nada extraordinario. Digo, es parte del acuerdo con el juez, ¿no? Esa mujer está arriesgando su vida. Yo creo que mínimo merece nuestro respeto, ¿no crees? Ay, por favor. A ver, mire, 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 no, 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 sí, a ver, escúchame, escúchame, escúchame. Yo sí merezco un ascenso, pero ella, que es la responsable de todo esto, ni siquiera un reconocimiento. ¿Tienes algo personal en contra de ella? Es que pregunto porque desde que salió en libertad estás como la defensiva, esperando que nos vaya a traicionar. Y ve, esto es una prueba de su lealtad, ¿no? ¿Cómo estás tan seguro de que el decomiso de esta droga no es parte de un plan para engañarnos? ¿Eh? Porque estoy seguro que Vicenta no es tan estúpida como para regalarnos no sé cuántos kilos de mercancía. Dejar que la decomisemos solo para que confiemos en ella. Estoy completamente seguro de eso. Ya bueno. ¿Le sirvo, señor? Pero él es mi invitado estrella, por favor, atiéndamelo bien. Mira, Chucho, esa crema te va a encantar. Era la receta favorita de mi papá, don Miguel Quintanilla, que en paz descanse, hombre. Cómo me hubiera gustado que lo conocieras. Te voy a decir algo de mi papá. Él era un hombre de ley. Si él le quería poner en su madre a alguien, le ponía en su madre de frente. Yo estoy bien, mi reina, es por el plato fuerte, gracias. ¿Supiste algo de mi sobrino David? ¿Alguien te dio razones de él? No, Chucho, no he sabido nada de él, pero usted no se preocupe, ese chamaco está huevo. Cualquier momento se nos aparece donde menos crea. ¿Qué ch... es esta? ¿Un dedo? No, sí, don Chucho, parece un dedo, ¿ah? ¿eh? Pero le voy a pedir una disculpa. Yo creí que este era un lugar con gente competente. Yo les dije específicamente, muélame bien toda la carne y le dejan un pedazo de dedo. Le voy a contestar sus dos preguntas. De las armas. Yo tengo una puta idea. De su sobrino David. Pues ahí lo tiene. Ahí en esa sopa. ¿Qué cap si estás diciendo? Muy buena broma, ¿eh? Casi me la creo. No me diga, don Chucho, que le parece gracioso encontrar el dedo de un pariente dentro de un plato. A mí es cosa seria. ¿Sabe qué si es gracioso? Pensar que no te iba a descubrir. Este no puede ser el dedo de David. ¿Te atreviste a matarlo, gallo? Sé que eres socio del Indio Amaro. Sé que mataste a Manuel. Sé que contrataste a la lacra de Larry para seguir a Vicenta y a mi familia. David no te pudo haber dicho todas esas mentiras. ¿Mentiras? 
mentiras son todas las que tú has dicho. Pero ya no hay que seguir fingiendo, don Chucho. Tu sobrino David cantó todo como un pajarito. Nos dijo todas y cada una de tus traiciones. ¿En dónde está? Muerto, desmembrado, descuartizado, picado. Mataste a mi sobrino. La única sangre que me quedaba. Pero esta si no la vas a contar. ¿A dónde, don Chucho? No se mueva. ¿O mejor qué? Muévase. Deme el placer de volarle la cabeza enfrente de todas estas personas. Soy el gobernador y en este lugar hay testigos. No te vas a arriesgar. Y yo soy el gallo Quintanilla. Y me viene valiendo ver matar al gobernador y pasar el resto de mis días en la cárcel. ¿Cómo la ves? Mis hombres están allá afuera. Hasta que escuchen un balazo y sales de aquí en traje de madera. ¿Y tú qué crees, don Chucho? Que los míos están dormidos en su casa. Vamos a ver quién es más rápido para tirar plomo. Vale. Vamos a ver si eres tan bueno con el plomo. También se llevaron preso al nipón y a los que lo acompañaban. ¡Madre! ¡Alguien nos tuvo que haber vendido! Nunca habíamos pasado por el kilómetro 23. Esa zona no la conoce nadie. ¡Madre! Dos fracasos en un solo día, cara. Lo que necesito son nuevos guaruras que no sean como tú. Patrón, pero el que tiene la culpa de este desmadre es el Larry. Eso es neta, patrón. Él fue el que dejó viva la morra de la migra y ella fue la que nos robó toda la merca de la frontera. ¿Cómo? Todo está bastante bien. Es lo mejor que pude conseguir, Chavita, en tan poco tiempo. No es muy grande, pero nos podemos instalar mientras pensamos qué hacer. Hiciste muy buen trabajo, Marcelo, en verdad. Nada más garantízame que no pueden localizar este lugar. Quédate tranquilo. Este lugar está blindado. La ubicación no aparece en ninguno de los mapas, así que somos prácticamente invisibles. Entonces nadie nos puede rastrear. A menos que tengas un localizador en tu cuerpo, Vicenta, no. Déjenme pasar. ¡Déjenme pasar! Paso de la merca por el kilómetro 23. Él y su compañerito tal Phillips. ¿Quién? El pinche bueno, chimichanga. El hijo del tira ese que me tumbé. ¿Era el hijo? Eso tampoco me la sabía, ¿eh? Bueno, pues ese mismo. Ahora ese paranda joder. La culpa la tienes tú por haber fallado ese tío. Mira que si no me sales bueno, te quedas sin baja y sin becerra, ¿eh? Quiero cargarme a la jefa de la amiga, pero también a quien le pasó la información. Que caigan todos los que tienen que caer, cabrón. Mira, lo último que necesitas es amenazarme. ¿Estamos? Si es amenaza y es advertencia, y te lo vuelvo a repetir, mañana te veo en mi oficina temprano y me vas a decir toda la verdad. ¿Te queda claro? 
A ver, ya se te olvidó que te di las coordenadas del cruce de la mercancía del Indio Amaro. Te colgué una medallota en tu departamento por haberla decomisado. Tu jefa debe de estar muy contentita por su subordinado. No, 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 no. A ver, a ver, a ver, no tengo nada que agradecerte por esa información. Para eso saliste de la cárcel, para eso trabajas para nosotros. ¿eh? Pero déjame decirte una cosa, si la información que nos dio Mendoza es real, esto es muy grave, Vicenta. ¿Y quién es ese, pues? Ni quién lo conozca. Nadie. Nadie, no dije nada. Alguien que no te importa. Pero bueno, estamos claros, ¿verdad? Basta de estar jugando a las escondidas. Es que no estoy jugando. Yo ya te dije que mi seguridad y la de mi familia están en riesgo. Era necesario que nos peláramos de ese rancho. Claro, ¿y cómo nos iban a pelar? Si dejaron ahí el cuerpo desmembrado de David Casares. Mira, sí pasó algo con ese tipo, pero yo no tengo nada que ver. Pues ya no sé qué más decirte. Yo sí sé lo que me tienes que decir. Mañana te veo en mi oficina a primera hora y cuidadito con hacer alguna estupidez. Si es que no quieres caer preso otra vez, ¿entendiste? Buenas noches. Bueno, pero me quitan la cara de miedo, que no están arrestados, ¿sí? Hasta yo mismo cuando te veo con ese uniforme se me pone la piel chinita. Pues si me pagan lo justo, no seré yo quien los arreste. Se acaban de comprar un boleto directo al gabacho. Y tranquilos. Tranquilos, que conmigo tienen mi futuro asegurado. Ahora sí, les llegó el momento de la verdad. ¿Y ahora qué se te ofrece a ti, Pepito? Porque si vienes con el cuento otra vez de que quieres ser mi amigo... Escuché lo que estabas hablando con Débora. ¿Y? Vas a correr con el chisme, con Salvador. Déjame hablar, por favor. Yo lo único que quiero es ayudarte a hacer lo que quieres. Irte de este rancho. Yo te puedo ayudar. Pues ahora sí, ya estoy lejos del rancho. Phillips. Estoy a punto de cruzar la garita. Te veo pronto en el lugar donde quedamos. Perfecto. Yo ya salí del rancho de los acero. Puedes encender tu rastreador para que confirmes que no miento y que estoy en camino. Digo, si no confías en mí. Efectivamente, Vicenta. Ha resultado muy difícil confiar en ti. Ahí tengo unas cosas personales. De verdad se están pasando. ¡Ey! ¿Qué hacen revisando la troca del Pepe? Exactamente. Justo lo que les estaba diciendo. A ver. Necesito tres hombres en los galpones. Órale, ¿cómo van? Justamente, Bebote le estaba diciendo que no era necesario revisar mis cosas personales. Cuidado, parcerito. Mira, el indio Amaro nos anda buscando. Y si te ve, no va a dudar en matarte. ¡Vamos! Puedes ir. Qué amable, Bebote. ¡Abre! Listo, gringo. Ya estoy en el lugar que me pediste. Sí, ya vi. Yo estoy a punto de llegar. Oye, no vas a salir con algún pretexto, con una mentira que te tuviste que ir porque no sé qué, no sé qué cuánto, ¿eh? A ver, ya estuvo bueno, gringo. Si te estoy diciendo que aquí te espero, esa es la verdad. Confía en mí tantito, car... Es que, Vicenta, la confianza se gana. Y así te creo la mitad. Y la otra mitad la dejo en duda. Mira, cree lo que quieras, mijo. Yo aquí te espero. Gringo, pues, ¿por qué me revuelves tanto la cabeza? ¿Por qué me está importando tanto lo que piensas de mí? Soy yo. Estaba esperando tu llamada. ¿Ya me tienes el dinero? Sí, pero no te lo voy a poder entregar ahora mismo porque se presentó un inconveniente en la oficina. Tengo que ir de emergencia. Sabía que ibas a dejarme mal con mi gente. Hemos hecho las cosas como acordamos. Aquí tengo los 200 mil dólares. ¿Qué quieres, que te mande fotos del dinero? No, no me interesa una foto, sino los billetes conmigo. ¿Cuándo me lo entregas? Esta noche, sin falta. Cuidado con lo que se te ocurra hacer. No quiero amenazarte, pero tu hijo está en peligro. Mil gracias por seguirnos en YouTube. Si te suscribes aquí, 
encontrarás todos los capítulos de La Señora A03, La Coyote. También puedes visitar telemundo.com donde encontrarás todos los capítulos de esta super serie.